ses forces soient en RDC. En soi, ce n'est pas un problème. Parce que je pense que euh, euh, cette communauté-là a bien prévu euh, le cas dans lequel euh, les forces armées de la communauté peuvent intervenir euh, dans l'un des pays euh, membres de la communauté. Ça, ce n'est pas un problème. Mais le problème aujourd'hui, c'est de voir que euh, euh, l'African Union euh, risque d'approuver euh, cette mission en RDC, ou alors de, euh, ils envisagent aussi d'évaluer euh, le soutien à accorder à cette force. Et le Rwanda estime qu'il y a d'emblée euh, des éléments sur lesquels il faudrait se baser pour voir si on peut réellement euh, approuver cette mission et si au-delà on peut approuver euh, le soutien éventuel qu'on pourrait euh, lui apporter. Donc euh, que la SADEC envoie euh, une armée là-bas, ce n'est pas un problème. C'est prévu par les, les statuts, euh, ça ne pose pas de problème. Mais les décisions qui risquent d'être prises auront une conséquence directe sur la sécurité du Rwanda. Ça c'est un. Deuxièmement, la réunion va se dérouler où À l'Union africaine. Donc c'est normal que le Rwanda s'adresse à l'Union africaine. Parce que c'est l'Union africaine qui va essayer de voir, euh, d'approuver cette mission et, comme je l'ai dit, d'évaluer euh, le soutien euh, qui pourrait lui être accordé. Donc c'est normal. Un, le Rwanda étant membre de l'Union africaine. Deux, les conséquences qui peuvent résulter de cette réunion, des décisions qui vont être prises. Euh, et... Euh, des conséquences qui ne sont pas euh, à, 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 à la sécurité du Rwanda. Donc c'est normal que le Rwanda intervienne, que le Rwanda écrive pour dénoncer quoi Aujourd'hui, nous avons une mission euh, offensive qui a remplacé une mission qui avait été décidée par une autre communauté, euh, autre que la SADEC, la communauté de l'Afrique de l'Est, et qui avait commencé à travailler, qui avait obtenu un cessez-le-feu, qui avait obtenu un retrait, qui avait obtenu euh, un début de retrait et à la suite, il devait y avoir un cantonnement. Mais malheureusement, le gouvernement congolais s'est opposé catégoriquement à cette mission, qui était une mission, euh, si, vous avez, et si vous avez bien suivi, c'est une mission euh, euh, qui devait résoudre ce problème d'une façon euh, politique à travers les discussions, à travers les négociations, et pour enfin arriver à un résultat euh, satisfaisant euh, pour tout le monde. Mais on a laissé cette voie. Mais on ne l'a pas laissé officiellement. Mais les faits nous prouvent le contraire. Il faudra un jour que cette situation soit expliquée. Est-ce que euh, les accords, le processus de Nairobi, est-ce que le processus de Luanda, euh, ces deux processus sont devenus caduques qu'on le sache officiellement et qu'on sache que officiellement on est en, euh, ce qui se passe là-bas doit se résoudre par euh, la force armée. Ça c'est un. Deuxièmement, nous avons euh, les FARDC qui sont euh, qui collaborent officiellement. Ce n'est pas seulement le Rwanda qui le dit avec les FDLR, jusque euh, dans les forces euh, protégeant le président de la République. Et l'objectif des FDLR est connu depuis euh, la nuit des temps. C'est euh, causer l'insécurité au Rwanda ou renverser le pouvoir. Ce qui euh, coïncide avec les positions du président de la RDC et du Burundi, renverser le pouvoir au Rwanda, aider quiconque voudrait le renverser et lui apporter son soutien. Le Rwanda doit le dénoncer d'une façon claire, nette et nette. Donc, euh, la, la SADEC vient aider une armée, oui, d'un pays membre de la SADEC, mais qui collabore avec les FDLR, mouvement qui a été qualifié de terroriste par les États-Unis. Euh, Jusqu'à preuve du contraire, on n'a jamais vu euh, un communiqué euh, contraire à ce qui a été décidé dans le temps par les États-Unis. Donc aujourd'hui, ça c'est un problème. Deuxièmement, euh, nous savons que les, les phares d'essai aujourd'hui collaborent avec des mercenaires. Euh, la charte des, de, de, de la de l'Union africaine, interdit l'utilisation ou l'intervention des mercenaires sur le continent africain et demande à chaque pays au courant de le dénoncer. Alors, comment un de, une des communautés en Afrique euh, puisse aider un pays, une armée, qui collabore officiellement avec des mercenaires Aujourd'hui, nous avons un problème avec euh, les, 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 ce qu'on qualifie de Wazalendo. 
qui pose un problème euh, même basé sur euh, les, les ethnies. Les gens sont en train d'être tués parce qu'ils sont de telle, de telle ethnie, de telle région. Comment est-ce qu'on peut aider un gouvernement et son armée qui collaborent avec ce genre de mouvements, qui ont ce genre de comportement Donc aujourd'hui, euh, le Rwanda va faire comme si euh, la communauté n'était pas au courant. Mais cette fois-ci, après qu'ils aient reçu cette lettre, si demain il y a des conséquences autres que euh, porté la paix, porté la sécurité, il faut que, que personne ne dise qu'ils n'étaient pas au courant. Aujourd'hui, quand on parle des FDLR, ce n'est pas seulement le Rwanda qui le dit, il y a les, le, le rapport des experts euh, des Nations Unies. Euh, ils ont déjà parlé des FDLR, la façon dont ils collaborent avec les FARDC, les réunions, euh, quel militaire a participé, voilà. Etc. Euh, Aujourd'hui, nous avons les États-Unis, quand ils font des communiqués, on nous parle aussi également des FDLR. Et la République française, quand ils font des communiqués officiels, on, on nous parle des FDLR. La Belgique, l'Union européenne, tout le monde parle des FDLR. Et tout le monde demande à, au gouvernement congolais euh, de ne pas continuer à collaborer avec les FDLR. Mais euh, c'est quand même, euh, je dirais, même bizarre. Euh, personne n'en parle, comme on parle aussi euh, du Rwanda avec le M23. Ça, c'est un problème. Un jour, peut-être, on fera une émission pour savoir euh, le comment et le pourquoi de cette façon de réagir. Donc, si tout le monde le sait, euh, tout le monde le dit, et que dans les faits, on réagit autrement, vaut mieux que ça soit écrit. Donc, moi, je dirais que euh, euh, on a confiance à ce que ça soit considéré. Mais si ce n'est pas considéré, le Rwanda pas, ne va pas attendre les conséquences d'une telle décision pour prendre les mesures pour prendre les dispositions pour protéger sa population et son territoire. Ça, c'est déjà en cours, c'est déjà fait. On n'a pas entendu qu'il y ait une guerre ou qu'il y ait ce genre de, de réunion qui risque d'avoir des conséquences autres que la paix, qui risque de, euh, de, de brûler la région. Mais non, euh, les, les, les combats sont contenus dans une partie de, de la RDC. Mais demain, ça peut traverser les frontières, soit aller en Ouganda, au Burundi, au Rwanda et toute la région. Et d'ailleurs, dans, dans, dans la lettre, le Rwanda, en conclusion, il dit « Faites attention. Please, please, s'il vous plaît, essayez de résoudre ce problème par les voies politiques. Il, faut, il suffit d'une question et d'une volonté politique. Par les voies de négociation, essayez d'abord de savoir et le gouvernement congolais et la communauté internationale Qu'est-ce qui se passe réellement Quel est le problème réel depuis 10-15 ans dans ce pays Enfin que les gens s'assoient autour d'une table pour en discuter et trouver une solution. Si on ne veut même pas parler du problème réel qui se pose, comment est-ce qu'on peut résoudre euh, ou trouver une solution si on, on fait semblant de ne pas connaître le problème et dire seulement qu'on va euh, trouver une solution par la, les, les, la force armée C'est une contradiction voilà. Aujourd'hui, euh, on dit euh, que euh, euh, certains militaires dirigeant cette force euh, sont arrivés en affirmant qu'ils venaient combattre l'ennemi et l'autre outil et qu'ils devaient retourner dans son pays. Oui, il est outil, mais il est outil congolais depuis 3, 4, 5 siècles. Tu vas l'envoyer où euh, C'est où Vous vous dites que vous allez l'envoyer chez lui, mais il ne précise pas. Le chez lui. Et puis par après, euh, ils affirment aussi que euh, ils vont, euh, après avoir combattu, euh, combattu et vaincu le, le Tutsi et renvoyé chez lui, il y a un autre ennemi lequel ils vont encore combattre. Bon, ils n'ont jamais dit lequel. La conclusion de la lettre, c'est le Rwanda demande euh, à qui elle a adressé la, la lettre, et à l'Union à africaine et à la SADEC à la communauté des, des pays de l'Afrique de l'Est, aux Nations Unies, de considérer réellement quel est le problème et d'essayer de le résoudre euh, par les voies pacifiques. Seule la voie pacifique euh, re, va résoudre ce problème. Ce n'est pas par les, euh, les forces armées, ce n'est pas par la guerre qu'on va résoudre ce problème parce qu'on est en guerre depuis au moins minimum, depuis au moins dix ans on n'a pas encore trouvé de solution. Et je pense que s'il y a une volonté politique, surtout de la part du gouvernement congolais, euh, ce problème peut être résolu en moins de six mois.